പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജെക്ട് പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ എന്നതാണ് പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ എന്ന വാക്ക് പലർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും എന്നാലും പറയാം നമ്മൾ ഈ പോണോഗ്രാഫിക് വീഡിയോസ് കണ്ടു കണ്ടു കണ്ട് അത്തരം വീഡിയോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളോടും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളോടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഡിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തിനെ വളരെയധികം മോശമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ എന്നത് ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുത്തൻ അറിവുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇവിടെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ട് വലത് ഭാഗത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഈ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ എന്നതിനെ ശാസ്ത്രലോകം ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇത്തരം സ്വഭാവകൃതം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ വളർന്ന വളരുന്നവരുടെ വളർച്ചയും അതുവഴി എല്ലാ ടെക്നോളജീസും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മുതിർന്മാർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ കൂടുതലായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഫ്രീ ആയി ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും നിരോധിക്കപ്പെടാതെ ഉണ്ട് അത് ഇത്തരം മേഖലകളിൽ ഇത്തരം വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ അഡിക്റ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ബ്ലോക്കുകൾ അത്തരം സൈറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഒരു അഡിക്ഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഈ നമ്മുടെ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്ന് വഴികളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള ഈ സൈറ്റുകളുടെ ഫോൺ വീഡിയോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളുടെ അതിപ്രസരം രണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഈ പ്രചരിക്കുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകളും മറ്റും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും മറ്റിതിനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും ഒക്കെ ഇത്തരം വീഡിയോകളുടെ ഒരു കറക്ഷൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഒരു സത്യം അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ മോശമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്ന മൂലം ഒരു തലമുറ തന്നെയാണ് വേറൊരു മോശം രീതിയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ടായി പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്റ്റായ ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സ്വയം ഒരു വിശകലനം നടത്താം ഞാനോ നിങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ അതിന് അഡിക്റ്റഡ് ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ അഡിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ പ്രധാനമായും കാണുന്ന ഒരു സിദ്ധമാണ് അവരൊരു വിഷാദരോഗം പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവർ എപ്പോഴും ഭൂമിയായിട്ടിരിക്കും ഒന്നിലും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലിരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതലും താല്പര്യം നമ്മൾ ഈ മയക്കു മരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതും ഒരുതരം അഡിക്ഷനാണ് ഇവർ രഹസ്യമായി ഇത്തരം ഫോൺ സൈറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം എത്ര വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു ആകാംക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഈ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം പ്രധാന ലക്ഷണം ഇത് തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചില മാർഗങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ അവലംബിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി നമ്മൾ വീട്ടിലും കുട്ടികൾ ഉപയോഗത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് മറ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നോട്ട്പാഡ് പോലെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള മറ്റ് മീഡിയകളിലും ഇത്തരം അശ്ലീല സൈറ്റുകൾ അവരെ ബ്രൗസറിൽ പോയി നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ് ഇത്തരം സൈറ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം കുറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് പറ്റും അതാണ് ഒന്നാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് രക്ഷിതാക്കൾ ഈ പോണോഗ്രാഫിക് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ മോശം വശങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണം നൽകണം അതിനെപ്പറ്റി ധാരണയുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഈ സെക്സ് എന്ന
ഫ്രീ ടൈം ഇല്ലാതെ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ സമയം പഠിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം അവരില്ല അതിനായി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അവരെ എൻഗേജ് ആക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതിലൊന്നും അവരെ ഇതൊരു പരിധിവരെയുള്ള നിയന്ത്രണം മാത്രമേ ഈ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ പൂർണ്ണമായും അഡിക്റ്റഡായി പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരെ ഫലപ്രദമായ ഇതിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വിദഗ്ധറുണ്ട് അവരുടെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് എത്തിച്ച് മതിയായ കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ ഈ പോണോഗ്രാഫിക് ഡിസീസിൽ നിന്നും പോണോഗ്രാഫിക് അഡിക്ഷൻ എന്ന മാരക രോഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ